என்று நிறைய பேர் கூப்பிட்டு கேட்பாங்க சார் எப்படி சார் நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அதை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம ஆசைப்பட்டா வேண்டாம் வேண்டாம்னு வச்சாலும் நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் வந்துகிறது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது சார் அதை எப்படி மாற்றுறதுன்னு கேட்பாங்க நெகட்டிவ் சிந்தனைகளை எப்படி மாற்றிக்கொள்வது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் அதோட ஒரு சயின்டிஃபிக்கான கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தாட்ஸில் இருந்து தான் எமோஷன்ஸ் வருது எமோஷன்ஸில் இருந்து தான் பிஹேவியர் வருகிறது அதாவது நீங்கள் எப்படி சிந்தனை செய்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உணர்வுகள் வரும் உங்களுக்கு அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செயல்முறைகள் நடத்த போகிறீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தாட்ஸு நெகட்டிவாக வர்றப்போ நெகட்டிவான எமோஷன்ஸ் வரும் நெகட்டிவான எமோஷன்ஸ் வர்றப்போ நெகட்டிவாக ஆக்ஷன்ஸ் வரும் அதனால தான் நெகட்டிவ் தாட்ஸை மாற்றணும் அப்படிம்பாங்க எப்படி நெகட்டிவ் தாட்ஸை மாற்றுறது நான் எதுவும் சொன்ன மாதிரி தாட்ஸ்லேருந்து எமோஷன்ஸ் வரும் எமோஷன்ஸ்லேருந்து பிஹேவியர் வரும் ஆனால் அந்த புதிய ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுகிறதுனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லுது உங்களுக்கு உணர்வுகளையும் சிந்தனைகளையும் மாற்ற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய செயல்முறைகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அவை மாறிக்கொள்ளும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பிஹேவியரை நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா பிஹேவியரை நீங்கள் மாற்றுறப்போ உணர்வுகள் மாறும் உணர்வுகள் மாறுகிற போது உங்கள் சிந்தனைகள் மாறிவிடும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பிஹேவியரை மாற்றிட்டிங்கன்னா எமோஷன்ஸ் மாறிடும் எமோஷன்ஸ் மாறிடுச்சுன்னா தாட்ஸ் மாறிடும் நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே சந்தோஷம் தான் இருக்கும் நீங்கள் சிரிச்சுருக்கப்போ மனசில் சங்கடம் இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் அழுதுகிட்டு இருக்கிறப்ப மனசில் வருத்தம் தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய செயல்முறைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய உணர்வுகள் உருவாகிறன உணர்வுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சிந்தனைகள் வருகின்றன அப்போ என்ன ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் என்ன நீங்கள் உங்களுடைய செயல்முறைகள் நீங்கள் பாருங்கள் டிப்ரெஷன் வர்றப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் வர்றப்ப நீங்கள் எதாவது தோல்வி பெற்று விட்டீர்கள் ஆனால் நீங்கள் நடந்து போகிறப்ப ஸ்பீடு கரையும் இல்லைனா எங்கேயாவது ரொம்ப அப்படி ஒடிஞ்சு போய் உட்காந்துருப்பீங்க அதை கொஞ்சம் மாற்றி அந்த செயல்முறைகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் செயல்முறைகளை மாற்றுகிற போது உங்களுடைய உணர்வு உணர்வுகள் மாறும் உணர்வுகள் மாறுகிற போது உங்களுடைய சிந்தனைகள் மாறிக்கொள்ளும் என்பது நான் சொன்னது சரியாக தப்பான உங்கள் வீட்டிலே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு நண்பர்களை கூப்பிடுங்க ரொம்ப ஹியூமரான இல்லை கொஞ்சம் ஜோக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு சினிமா ஒரு அரை மணி நேரம் காட்டுங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆனால் காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட செய்யுங்க ரெண்டு பென்சில் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒருத்தர்கிட்ட இந்த பென்சிலை கொடுத்துட்டு அவர் பல்லில் கடித்து பிடிச்சிட்டு இந்த சினிமாவை பார்க்க சொல்லுங்க அரை மணி நேரம் பல்லில் கடித்து பிடிக்கிறப்ப உதடு இந்த பென்சிலே தொடக்கூடாது நான் நான் காட்டுற மாதிரி பிடிக்க சொல்லுங்கள் அவர்கிட்ட இப்படி பிடிச்சிக்க சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது இருக்காரு அவர்கிட்ட இதே பென்சில் கொடுங்க ஆனால் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பிடிக்க சொல்லுங்கள் அவர்கிட்ட இப்படி பிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த பென்சிலை இப்படி வச்சுட்டு பிடிக்க சொல்லுங்கள் இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் அரை மணி நேரம் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இந்த சினிமாவை பார்க்க சொல்லுங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் யார்கிட்ட இந்த சினிமாவை மிக ரசித்து பார்த்தீர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த கடித்து பிடிச்சிட்டு பார்த்தாரே அவர் தான் அதை கூடுதல் ரசிச்சிருப்பார் அதுக்கு என்ன என்ன இவங்க ரெண்டு பேர் போலும் தெரியாமல் இப்போ கடித்து பிடிச்சிருக்கிறது வரைங்க சிரியோட அந்த செயல்முறையை செய்கிறார் அந்த பிஹேவியர் அப்படி வருது சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃப்ரோன் மாதிரி வருத்தப்படுற மாதிரி மோத்த வச்சுருக்காரு அதனால தான் அவருக்கு அவ்வளோ ரசிக்க முடியவில்லை நம்ம செயல்முறைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய பிஹேவியருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய எமோஷன்ஸ் மாறுறதுனால தான் ஒருத்தர் நல்லா ரசிக்கிறாரு ஆனால் ரெண்டாவது அவ்வளோ ரசிக்க முடியலனா செயல்முறை தப்பாக இருக்குது அதனால தான் உங்களுடைய பிஹேவியரை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எமோஷன்ஸை மாற்றிடலாம் எமோஷன்ஸை மாற்றினா உங்களுக்கு சிந்தனைகளை உங்களுடைய தாட்ஸை மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு நம்முடைய அந்த நீங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸை மாற்றுறதுக்கு ஒரு வழி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த பிஹேவியரை மாற்றிக்கோங்க வருத்தம் வர்ற சமயத்தில் சிரிச்சு பாருங்க உங்களுடைய அந்த செயல்முறைகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் உங்களால் அந்த தாட்ஸை மாற்றிக்கலாம் தான் ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி உங்களுடைய சிந்தனைகளை நெகட்டிவாக சிந்தனைகளை மாற்றிக்கொள்வோம் என்பதுக்கு ரெண்டாவது வழி நம்ம ரொம்ப நீங்கள் கவனமாக கவனித்து பாருங்கள் உங்கள் எப்போ உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் பொதுவாக எப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அப்போ தான் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் நல்ல பிஸியாக இருக்கவங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராது ஏன்னா டைம் இல்லை அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வர்றதுக்கு அதனால் எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அப்போ தான் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் அப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இட்ஸ் அ சிம்பிளஸ்ட் வே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டைட்டன் யுவர் ஷெடியூல் உங்கள் ஷெடியூல் டைட்டாங்க
அப்படி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இந்த குழந்தைங்கள பார்த்துருக்கீங்களா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அது ஒரு நிமிஷம் போல் சும்மாவே இருக்காது அதனால தான் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸே வரதில்லை ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஆக்டிவாக இருக்கவங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராது அப்போ இந்த ரெண்டு வழியும் செய்யுங்கள் ஒன்று உங்களுடைய பிஹேவியரை மாற்றுக்குங்க ரெண்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஷெடியூல் கொஞ்சம் டைட்டாக ஆக்குங்க இது ரெண்டும் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் சிந்தனைகளை உங்களால் இல்லாமல் ஆக்க முடியும் செய்து பாருங்கள் வாழ்க்கை மேம்படட்டும் வாழ்க்கை வளரட்டும் நன்றி வணக்கம்